హలో ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ ఎలా ఉన్నారు మీరందరూ నేనైతే చాలా బాగున్నానండి ఈ రోజు నేను నా సండే మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ రొటీన్ నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను అంటే నేను లంచ్ కి ఏం ప్రిపేర్ చేస్తాను అనేది అన్ని కూడా నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను ఈ సండే ని నేను నా మసాలా టీతో స్టార్ట్ చేస్తున్నాను ముందు నేను వాటర్ అంతా మరిగిచ్చేసుకున్నాను అలాగే నేను కొంచెం జింజర్ని క్రష్ చేసేసుకున్నాను అంటే వాటర్ వచ్చి బాగా మరగాలండి మరిగిన తర్వాతనే మనం జింజర్ వేసామంటే జింజర్ ఫ్లేవర్ మొత్తం కూడా వాటర్కి పడుతుంది మనం ముందే వాటర్ కాకముందే వేసేస్తామంటే అంతగా టేస్ట్ అనిపించదు ఇప్పుడు ఇది వాటర్లో వేసేసుకోవాలండి మనం క్రష్ చేసుకున్న జింజర్ని ఈ జింజర్ కూడా వాటర్లో బాగా మరగాలి అప్పుడే జింజర్ ఫ్లేవర్ కూడా మొత్తం వాటర్లో పడుతుంది ఇప్పుడు నేను ఒక మూడు ఇలాచీ వేసుకుంటున్నాను ఈ ఇలాచీని కూడా బాగా క్రష్ చేసేసుకున్నాను ఇలాచీది జింజర్ ఫ్లేవర్ చాలా బాగుంటుంది టీలో అంటే అప్పుడప్పుడు అన్ని రకాల టీలు కూడా మనం ట్రై చేస్తుంటే బాగుంటుంది కదా మనకి అన్ని టేస్ట్ కూడా తెలుస్తాయి నేను ఈ ఇలాచీ కూడా వేసేసి నేను కొంచెం సేపు మరగనిస్తాను అంటే వన్ ఆర్ టూ మినిట్స్ ఇలా మరిగింది అంటే టేస్ట్ బాగుంటుంది అంటే ఇలాచీ ఫ్లేవర్ అండ్ జింజర్ ఫ్లేవర్ కూడా బాగా పడుతుంది ఇప్పుడు ఇంతలో నేను టీ పౌడర్ వేసుకుంటున్నానండి ఈ టీ పౌడర్ని కూడా నేను కొంచెంసేపు మరగనిస్తాను టీ పౌడర్ కొంచెం ఎక్కువసేపు మరిగితే బాగుంటుంది అంటే కొంచెం స్ట్రాంగ్గా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది కదా టీ కాబట్టి నేను కొంచెం సేపు మరగనిస్తాను దాన్ని కూడా ఇప్పుడు ఇందులో నేను మిల్క్ వేసేసుకుంటున్నాను నేను సిమ్లో పెట్టేసే చేసుకుంటానండి టీని అప్పుడే దాని ఫ్లేవర్ మొత్తం కూడా బాగుంటుంది కదా అని చెప్పి సిమ్లో పెట్టేసుకుంటాను కొంచెం టైం పడుతుంది నాకు టీ చేసుకోవాలంటే ఇప్పుడు పాలు అంతా మరిగిపోయింది కదా ఇప్పుడు నేను ఇందులో షుగర్ వేసుకుంటున్నాను అంటే అందరికీ టీ తెలుసు కాకపోతే నేను ఎలా చేసుకుంటున్నాను అనేది నేను చెప్తున్నాను ఇది సిమ్లోనే పెట్టేసి కొంచెం సేపు మరగనిస్తానండి అప్పుడు మనకి టీ వచ్చి చాలా స్ట్రాంగ్ కొంచెం అంటే చాలా అంటే మరి ఎక్కువ స్ట్రాంగ్ కాదు మనం వేసుకుంటే టీ పౌడర్ని బట్టి కూడా స్ట్రాంగ్నెస్ ఉంటుంది కదా ఇది వచ్చి మసాలా టీ అండి అంటే మార్నింగ్ మార్నింగ్ ఇలాంటి మసాలా టీ తాగామంటే మనకి డే మొత్తం కూడా హుషారుగా అనిపిస్తుంది టీ రెడీ అయిపోయింది దీన్ని నేను స్ట్రెయిన్ చేసేసుకుంటాను వడగట్టేసేసుకుంటాను మసాలా టీ రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు నేను వాషింగ్ మిషన్ అది ఆన్ చేసేసుకుంటానండి అంటే నేను ఏ రోజు బట్టలు ఆ రోజు వాష్ చేసేసుకుంటాను అంటే ఏ బట్టలు యూజ్ చేసిన బట్టలన్నీ ఎప్పటికప్పుడు వాషింగ్ మిషన్లో పెట్టేస్తామంటే మనకు కూడా ఈజీగా ఉంటుంది వెతుక్కోవాల్సిన అవసరం ఉండదు కదా అది ఫినిష్ అయ్యే లోపలికి హాఫ్ అన్ అవర్ పడుతుంది ఈ హాఫ్ అన్ అవర్లో నాకు మిగిలిన పనులన్నీ నేను ఫినిష్ చేస్తాను అంటే రోజు వచ్చి ఆరాంగా కూర్చొని పేపర్ చదివి టీ తాగుతూ అంత ఎంజాయ్ చేయలేం కదా సండే అంటే పిల్లలకి లంచ్ బాక్స్లు ఏమీ రెడీ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు కాబట్టి కొంచెం హ్యాపీగా నా కోసం నేను టైం స్పెండ్ చేసుకుంటాను నేను బుక్ రాగానే ఫస్ట్ నేను చూసేది హారు హారోస్కోప్ తీ చూసుకుంటానండి తర్వాత హెడ్లైన్స్ అవి ఒకసారి చూసుకుంటాను బాగుంటుంది కదా టీ తాగుతూ న్యూస్ పేపర్ చదివితే మార్నింగ్ టైంలలో రోజు కుదరదు కాబట్టి కుదిరినప్పుడు మనం ఎంజాయ్ చేయాలి వీళ్ళు ఎంతమంది వీ దీనితో ఆడుకున్నారు గుర్తుందా మీకు ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నేను బ్రేక్ఫాస్ట్లో బ్రెడ్ ఉప్మా చేస్తున్నాను అది ఎలా చేసుకోవాలో నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను 
ఈరోజు నేను బ్రేక్ఫాస్ట్లో బ్రెడ్ ఉప్మా చేస్తున్నానండి ఇది వచ్చి మనం బ్రేక్ఫాస్ట్గా తీసుకోవచ్చు అలాగే పిల్లలు స్కూల్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి స్నాక్గా కూడా మనం చేసి ఇవ్వచ్చు పిల్లలకి ఇవ్వాలంటే మనం బ్రె బ్రౌన్ బ్రెడ్ యూస్ చేసామంటే ఇంకా హెల్దీ అండి ఈ రకంగా నేను ఫస్ట్ వాటిని టోస్ట్ చేసేసుకుంటాను చూడండి ఈ రకంగా ఒకవేళ టోస్టర్ లేకపోయినా సరే పో మనం ప్యాన్ మీద కూడా చేసుకోవచ్చు ఆయిల్ వేయకుండా టోస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత దాన్ని కట్ చేసేసుకోవాలి నెక్స్ట్ వచ్చి ఒక ప్యాన్ తీసుకొని అందులో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకోవాలండి ఆయిల్ వేసుకున్న తర్వాత ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత అందులో ఆవాలు వేసుకోవాలి మస్టర్డ్ సీడ్స్ వేసుకోవాలి వన్ స్పూన్ ఈ మస్టర్డ్ సీడ్స్ వచ్చి కొంచెం ఫ్రై అయిపోవాలండి తర్వాత కొంచెం కరివేపాకు వేసుకోవాలి ఇందులో వేరే తాలింపు దినుసులు ఏం అవసరం లేదు ఓన్లీ ఆవాలు ఒకటి కరివేపాకు వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇందులో నేను ఒక రెండు పచ్చిమిర్చిని కట్ చేసి వేసుకున్నాను ఈ పచ్చిమిర్చి కూడా కొంచెం ఫ్రై అవ్వాలి ఇప్పుడు ఇందులో సన్నగా కట్ చేసిన ఆనియన్ వేసుకున్నాను నేను ఒక ఆనియన్ని సన్నగా కట్ చేసుకున్నాను ఈ ఆనియన్ వచ్చి బాగా కలర్ చేంజ్ అయిపోవాలండి అప్పుడు దాకా మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో నేను జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ వేసుకున్నాను కొంచెం వేసుకున్నానండి ఈ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ కూడా పచ్చివాసన పోయేంత వరకు మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి నేను ఒక టొమాటోని సన్నగా కట్ చేసుకున్నానండి అంటే ఒక పెద్ద సైజ్ టొమాటోని అది కూడా వేసుకున్నాను ఈ టొమాటో వచ్చి బాగా మగ్గిపోవాలి చూడండి టొమాటో మగ్గిపోయింది కదా ఇప్పుడు ఇందులో సాల్ట్ వేసుకోవాలి అలాగే కొంచెం టర్మరిక్ పౌడర్ వేసుకోవాలి కొంచెం చిల్లీ పౌడర్ కూడా వేసుకోవాలండి ఇవన్నీ కూడా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి చూడండి టొమాటో అంతా బాగా మగ్గిపోయింది కదా ఆయిల్ కూడా పైకి వచ్చేసింది అంటే అన్నీ కూడా బాగా ఫ్రై అయిపోయినట్లు ఇప్పుడు ఇందులో ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న బ్రెడ్ పీసెస్ ఉన్నాయి కదండి అవి వేసుకోవాలి ఆ బ్రెడ్ పీసెస్ని వేసేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసేసుకోవాలండి ఇది మనం పిల్లలకి లంచ్ బాక్స్లోకి కూడా ఇవ్వచ్చు మనం పిల్లలకి లంచ్ బాక్స్లోకి ఇవ్వచ్చు అలాగే ఈవినింగ్ స్కూల్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి స్నాక్గా కూడా మనం దీన్ని చేసి ఇవ్వచ్చు చాలా సింపుల్గా చేసుకోవచ్చండి ఎక్కువ టైం కూడా పట్టదు దీనికోసం ఇప్పుడు ఇందులో దీనిపైన నేను మూత పెట్టేసి కొంచెంసేపు మగ్గనిస్తాను అంటే మసాలా అంతా కూడా బ్రెడ్ పీసెస్కి పట్టేటట్లుగా ఒకసారి బాగా మళ్ళీ ఒకసారి మిక్స్ చేసేసుకుందామండి బ్రెడ్ ఉప్మా రెడీ అయిపోయింది ఇది టొమాటో సాస్తో చాలా మంచి కాంబినేషన్ అంటే చాలా బాగుంటుంది ఈరోజు సండేకి నేను బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి నేను బ్రెడ్ ఉప్మానే చేశాను అంటే తొందరగా అయిపోతుంది కదా అని చెప్పి అంటే మిగిలిన పనులు కూడా ఉంటాయి కదా అవి ఫినిష్ చేసుకునే లోపలికి ఇది అయిపోతుందని చెప్పి నేను తొందరగా ఇది ఫాస్ట్గా చేసేసాను పిల్లలు అయితే చాలా బాగా లైక్ చేస్తారండి ఈ బ్రెడ్ ఉప్మాని అలాగే పిల్లలకి ఇచ్చే పని అయితే మనం కొంచెం బ్రౌన్ బ్రెడ్ ఇట్లాంటివి ఇచ్చామంటే ఇంకా మంచి ఇంకా హెల్తీ కదా అలాగే మీకు కావాలంటే డ్రై ఫ్రూట్స్ కాజు అలాంటివి కూడా వేసుకోవచ్చు దీంట్లో నా అది హాఫ్ అన్ అవర్ అయిపోయింది కదండి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసే లోపలికి నాకు వాషింగ్ మిషన్లో కూడా బట్టలు కూడా అయిపోయింది నేను అవి కూడా తీసేసాను ఇంకా నేను డ్రై చేసేస్తాను వాటిని ఈరోజు చాలా మబ్బుగా ఉంది 
కానీ క్లైమేట్ బాగుంది కదా ఇప్పుడు నేను బట్టలన్నీ కూడా ఆరేసేసుకున్నానండి నన్ను ఒక వ్యూర్ అడిగారు బట్టల్ స్టాండ్ది ఒకసారి చూపించి మన అడిగారు కాబట్టి నేను కొంచెం క్లియర్గా తన కోసం బట్టల్ స్టాండ్ చూపిస్తున్నాను ఇది చాలా కన్వీనియంట్గా ఉంటుందండి మనం యూజ్ చేసుకోవడానికి చాలా బట్టలు పడతాయి దీంట్లో మనకి చూడ్డానికి కొంచెం చిన్న సైజ్గా కనిపిస్తుంది కానీ చాలా బట్టలు మనం దీంట్లో డ్రై చేసుకోవచ్చు దీనివల్ల మనకి ప్లస్ ఏంటంటే వర్షం వచ్చినప్పుడు ఇట్లాంటప్పుడు మనం ఇంట్లోనే దీన్ని ఈజీగా బట్టల్ని డ్రై చేసేసుకోవచ్చు ఫ్యాన్ కింద పెట్టేసుకుంటే ఈజీగా డ్రై అయిపోతాయి దీన్ని క్యారీ చేయడం కూడా చాలా ఈజీ అండి అంటే అంత వెయిట్ కూడా ఉండదు ఇప్పుడు మేము బయటికి వెళ్తున్నామండి అంటే కొంచెం వెజిటబుల్స్ అవి తీసుకురావడానికి అలాగే ఈరోజు సండే కదా కొంచెం నాన్ వెజ్ అవి తీసుకురావడానికి కూడా మేము బయటికి వెళ్తున్నాము మేము మార్కెట్కి వెళ్తున్న దారిలో హ్యాండిక్రాఫ్ట్ ఎగ్జిబిషన్ ఒకటి స్టార్ట్ చేస్తారు అంటే ఈరోజు లాస్ట్ డే అండి అది మేము వన్ మంత్ నుంచి ఉందంట మేము చూడలేదు ఈరోజు నేను అక్కడికి వెళ్ళాను నాకు ఎప్పటి నుంచో మడ్డుతి పాట ఉంటుంది కదా అది నాకు చాలా ఇష్టం ఎప్పటి నుంచో తీసుకోవాలనుకున్నాను తీసుకోలేకపోయాను ఈరోజు నేను ఒకటి తీసుకొచ్చుకున్నాను అంటే దాంట్లో బిర్యానీస్ కానీ ఇవన్నీ చేస్తే చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి కదా నేను చూపిస్తాను నెక్స్ట్ వీడియోలో ఎప్పుడైనా బిర్యానీ చేసేది నేను ఆ మడ్ పాటలో చూసి చేసి చూపిస్తాను మీకు నేను ఒకటి తీసుకున్నాను చాలా రీజనబుల్ రేట్ అండి టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్కి వచ్చింది పెద్ద సైజే అంటే ఒక టూ కేజెస్ సరిపోతుంది అనుకుంటాను దాంట్లో నేను ఒకటి తెచ్చాను దాన్ని అంటే ఎక్కువసేపు కూడా అక్కడ మేమేం షాపింగ్ ఏం చేయలేదు ఎందుకంటే మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చి లంచ్ అది ప్రిపేర్ చేయాలి కదా కాబట్టి కొంచెంసేపు అక్కడ ఉండేసి వచ్చేసాము ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నేను ఒక రిక్వెస్టెడ్ వీడియో దీన్ని నేను చేస్తున్నానండి నన్ను వచ్చి పెప్పర్ చికెన్ ఎలా చేసుకోవాలో చూపించమని అడిగారు కాబట్టి ఈరోజు నేను పెప్పర్ చికెన్ ఎలా చేసుకోవాలో నేను చూపిస్తాను అంటే నేను ఎలా చేస్తాను అనేది నేను మీతో షేర్ చేస్తున్నాను ఈరోజు లంచ్లో నేను పెప్పర్ చికెన్ చేస్తున్నానండి ఇందుకు ముందు మనం మసాలాని మనము పౌడర్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ పెప్పర్ని బ్లాక్ పెప్పర్ని మిరియాల్ని పౌడర్గా కొంచెం క్రష్ చేసేసుకోవాలండి మీరు మిక్సీలో కూడా వేసుకోవచ్చు కానీ రోట్లో దంచామంటే ఆ ఘాటు అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది కదా బాగుంటుంది కాబట్టి నేను రోట్లో దంచుతున్నాను అలాగే వన్ స్పూన్ వచ్చి నేను సోంపు వేసుకున్నాను వన్ స్పూన్ జీరా వేసుకున్నానండి మిరియాలు వచ్చి నేను టూ స్పూన్స్ వేసుకున్నాను ఎందుకంటే ఇందులో మనం కారం ఏమి వేయం కదా కాబట్టి మొత్తం ఈ స్పైసీనెస్ మొత్తం కూడా ఈ మిరియాల వల్లే వస్తుంది ఈ రకంగా మనం బాగా దాన్ని క్రష్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు దీన్ని తీసి మనం పక్కన పెట్టేసుకోవాలండి ఇప్పుడు ప్యాన్లో కొంచెం ఆయిల్ వేసి ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత చెక్క ఇలాచి లవంగం వేసుకోవాలి ఇది కొంచెం ఫ్రై అవ్వాలి ఇప్పుడు ఇందులో అల్లం వెల్లుల్లిపాయల్ని సన్నగా కట్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలండి సన్నగా ముక్కలు చేసి పెట్టుకుంటాం కదా అది వేసుకొని కొంచెం కలర్ చేంజ్ అయ్యేంత వరకు మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో నేను టూ గ్రీన్ చిల్లీ వేసుకున్నానండి స్లిట్ చేసిన గ్రీన్ చిల్లీ వేసుకున్నాను ఈ గ్రీన్ చిల్లీ కూడా కొంచెం ఫ్రై అవ్వాలి ఇప్పుడు ఇందులో నేను కరివేపాకు వేసుకుంటున్నాను ఈ కరివేపాకు కూడా ఫ్రై అవ్వాలి నేను ఒక ఆనియన్ని సన్నగా కట్ చేసుకున్నానండి సన్నగా కట్ చేసిన ఆయిల్ వేసుకుని ఆనియన్ని కలర్ మొత్తం చేంజ్ అవ్వాలండి బ్రౌన్ కలర్కి వచ్చేంత వరకు మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి 
అంటే గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వస్తే సరిపోతుంది చూడండి ఇట్లా కలర్ చేంజ్ అయింది కదా ఇప్పుడు ఇందులో మనం ముందుగా క్రష్ చేసి పెట్టుకున్న మిరియాలు సోంపు జీలకర్ర పౌడర్ ఉంది కదా అండి అది వేసుకోవాలి ఇది కొంచెం ఆయిల్లో ఫ్రై అవ్వాలి నేను టూ స్పూన్స్ మిరియాలు వేసుకున్నానండి వన్ స్పూన్ జీలకర్ర వన్ స్పూన్ సోంపు వేసుకున్నాను హాఫ్ కేజీ చికెన్కి ఇది మెజర్మెంట్ అండి ఇప్పుడు ఇందులో నేను చికెన్ వేసుకుంటున్నాను ఈ చికెన్ని బాగా క్లీన్ చేసి వేసుకున్నదండి మొత్తం కూడా ఒకసారి మిక్స్ చేసుకోవాలి ఒకసారి ఈ పౌడర్ కూడా మొత్తం కూడా చికెన్ పీసెస్కి బాగా మిక్స్ అయ్యేటట్లుగా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో నేను సాల్ట్ వేసుకుంటున్నాను సాల్ట్ వేసుకున్న తర్వాత కూడా ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో నేను దీనిపైన మూత పెట్టేసి కొంచెంసేపు మక్కనిస్తాను అంటే చికెన్ కొంచెం ఉడకాలి కదా అందుకని చూడండి చికెన్ కూడా కొంచెం ఫ్రై అయిపోయింది కదా ఇది ఒక టూ మినిట్స్ మగ్గితే సరిపోతుంది ఇందులో మనం కారం పొడి కానీ ఇంకేమీ వేయటం లేదు మనము లాస్ట్కి కొంచెం కరివేపాకు వేసామంటే ఫ్లేవర్ చాలా బాగుంటుంది ఈ పెప్పర్ చికెన్కి మెయిన్ ఫ్లేవర్ కరివేపాకు వల్ల కూడా బాగుంటుందండి ఫస్ట్ మనం కొంచెం ఫ్రై చేసుకునేటప్పుడు వేసుకున్నాము మళ్ళీ లాస్ట్న ఇంకా కర్రీ ఫినిష్ అయ్యేటప్పుడు కూడా కొంచెం వేసుకుంటే బాగుంటుంది ఫ్లేవర్ కూడా మొత్తం పీసెస్కి పడుతుంది కరివేపాకు ఫ్లేవర్ అనేది ఒక టూ మినిట్స్ దీన్ని కొంచెం ఫ్రై చేయనిస్తే బాగుంటుంది అంటే కరివేపాకు వచ్చి కొంచెం క్రిస్పీగా అయితే టేస్టీగా ఉంటుంది పెప్పర్ చికెన్ రెడీ అయిపోయిందండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇది సైడ్ డిష్గా యూస్ చేసుకోవచ్చు మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేసి ఎలా ఉందో నా కమెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నేను లంచ్లో క్రాప్ కర్రీ చేస్తున్నానండి ఇది కూడా ఒక రిక్వెస్టెడ్ వీడియో దివ్య శ్రావణి అడిగారు క్రాప్ కర్రీ చూపించమని కాబట్టి దానికోసం నేను ఈ వీడియో చేస్తున్నాను ఈరోజు నేను క్రాప్ కర్రీ చేస్తున్నాను పీతల ఎగురు అందుకు ముందుగా నేను ప్యాన్లో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని ఆనియన్ గ్రీన్ చిల్లీ వేసుకున్నానండి ఈ రెండింటిని కూడా కొంచెం ఫ్రై అయ్యేంత వరకు మనం బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి చూడండి మగ్గింది కదా ఆనియన్ ఇప్పుడు ఇందులో నేను వన్ స్పూన్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ వేసుకున్నాను ఈ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్లోని పచ్చి వాసిన రాస్ మిల్ మొత్తం కూడా పోయేంత వరకు మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి నేను ఒక టూ టొమాటోస్ వన్ ఆనియన్ అండ్ టూ గ్రీన్ చిల్లీస్ని కలిపి పేస్ట్ లాగా చేసుకున్నానండి ఇలా చేసుకొని పేస్ట్ చేసుకొని వేసుకుంటే గ్రేవీగా బాగుంటుంది కాబట్టి అంటే కొంచెం థిక్నెస్గా ఉంటుంది కాబట్టి నేను ఈ రకంగా పేస్ట్ చేసుకున్నాను ఆనియన్ టొమాటో గ్రీన్ చిల్లీ ఈ మూడింటిని కలిపి మళ్ళీ పేస్ట్ చేసుకొని వేసుకున్నాను ఇది కొంచెం మగ్గిన తర్వాత మగ్గేదాకా మూత పెట్టుకోవాలి తర్వాత ఇందులో రుచికి సరిపడినంత సాల్ట్ వేసుకోవాలి అలాగే కొంచెం చిల్లీ పౌడర్ కొంచెం టర్మరిక్ పౌడర్ వేసుకోవాలండి ఈ క్రాప్ క్రాప్ కర్రీ కొంచెం కొంచెం స్పైసీగా ఉంటేనే టేస్ట్ బాగుంటుంది ఇప్పుడు ఇందులో ముందుగా క్లీన్ చేసి పెట్టేసుకున్న క్రాబ్ని వేసేసుకోవాలి అంటే ఇది షాప్లోనే క్లీన్ చేసి ఇచ్చేస్తారు కాబట్టి నేను దాని గురించి చూపించలేదు మీకు ఎలా క్లీన్ చేసుకోవాలనేది 
నేను షాప్లోనే అక్కడే క్లీన్ చేయించుకొని తీసుకొచ్చేసాను కాకపోతే ఇంటికి తీసుకొచ్చిన తర్వాత సాల్ట్ వేసేసి ఒక త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ మనం బాగా నీట్గా వాష్ చేసుకోవాలి అప్పుడే అందులో ఉండే కొంచెం స్మెల్ ఉంటుంది కదా అది పోతుంది ఈ క్రాబ్ మగ్ మగ్గడం కోసం నేను మూత పెట్టేసేసి ఉంచుతానండి ఒక ఫైవ్ టు సెవెన్ మినిట్స్ సిమ్లో పెట్టేసి బాగా మగ్గని చేయాలి ఇందులో కొంచెం వాటర్ వేసుకోవాలండి ఉడకడం కోసం మరి ఎక్కువ వేసుకుంటే కూడా బాగుండదు కాబట్టి కొంచెమే వేసుకోవాలి మళ్ళీ మూత పెట్టేసుకొని ఒక టూ మినిట్స్ మగ్గనిస్తే సరిపోతుంది చూడండి క్రాబ్ మొత్తం కూడా మగ్గిపోయింది మీకు ఇంకా కొంచెం గ్రేవీ కావాలి అంటే ఇంకొంచెం వాటర్ వేసుకోవచ్చు నేను ఇప్పుడు ఇందులో చింతపండు రసం వేస్తున్నానండి ఒక ఉసిరికాయ సైజు చింతపండుని తీసుకొని అది కొంచెంసేపు నానబెట్టేసుకున్నానండి నానబెట్టేసుకొని దాన్ని జ్యూస్ చేసి వేసుకుంటున్నాను మీకు ఇంకా లిక్విడ్గా ఇది వచ్చి ఇగురులాగా చేస్తున్నాను అంటే మరి లిక్విడ్గా కాదు మీకు ఇంకా కొంచెం గ్రేవీగా కావాలి అంటే మీరు ఇంకొంచెం చింతపండు జ్యూస్ కానీ లేకపోతే కొంచెం వాటర్ వేసుకోవచ్చు ఇందులో నేను ధనియా పౌడర్ వేసుకున్నాను అలాగే గరం మసాలా పౌడర్ వేసుకున్నానండి కొంచెం గరం మసాలా పౌడర్ వచ్చి కొంచెం ఎక్కువ వేసుకున్నాను టూ స్పూన్స్ వేసుకున్నాను ధనియా పౌడర్ వన్ స్పూన్ వేసుకున్నాను ఎందుకంటే క్రాబ్ కర్రీ వచ్చి కొంచెం స్పైసీగా ఉంటేనే టేస్ట్ బాగుంటుంది కొంచెం సాల్ట్ కానీ కారం కానీ తక్కువ ఉంటే టేస్ట్ బాగుండదు కాబట్టి నేను కొంచెం స్పైసీగా చేసుకున్నాను దీన్ని ఒక టూ మినిట్స్ మగ్గనిద్దాం చూడండి బాగా మగ్గిపోయింది అలాగే ఆయిల్ కూడా పైకి తేలింది కదా ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకో వేసుకోవాలండి కొత్తిమీర వేసుకుంటే ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది నేను వచ్చి కొంచెం డ్రైగానే చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అంటే పులుసు కంటే డ్రై అయితే ఇంకా అసలు టేస్ట్ బాగుంటుంది కదా అని చెప్పి నేను ఇంకొంచెంసేపు మూత తీసేసి కొంచెంసేపు ఫ్రై చేసేసాను ఫ్రై చేస్తే మనకి కర్రీ వచ్చి డ్రైగా అవుతుంది మీకు అలా డ్రై వద్దు అనుకుంటే మీరు ఈ టైంలోనే మీరు ఆఫ్ చేసేసుకోవచ్చు స్టవ్ని చూడండి క్రాప్ కర్రీ రెడీ అయిపోయింది పీతల ఇగురు రెడీ అయిపోయింది మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి ట్రై చేసి టేస్ట్ ఎలా ఉంది అనేది నా కమెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి అంటే నేను ఏ రకంగా చేస్తాను అనేది నేను మీతో షేర్ చేసుకున్నాను మీకు ఇంకా లిక్విడ్గా కావాలంటే కొంచెం వాటర్ కానీ చింతపండు కానీ యాడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది నన్ను సగ్బియ్యం పాయసం ఎలా చేసుకోవాలో చూపించమని అడిగారండి ఇది రిక్వెస్టెడ్ వీడియో కాబట్టి నేను సగ్బియ్యం పాయసం ఎలా చేస్తాను అనేది నేను మీతో షేర్ చేస్తాను ఈ రోజు నేను సగ్బియ్యం పాయసం చేస్తున్నాను ఇది రిక్వెస్టెడ్ వీడియో అలాగే ఆయుషా అని నా వ్యూర్ ఉన్నారు తన బాబు బర్త్డే కూడా అండి ఈరోజు కాబట్టి తన కోసం కూడా నేను చేసి చూపిస్తున్నాను హ్యాపీ బర్త్డే సోహెల్ గాడ్ బ్లెస్ యూ నన్న నేను ప్యాన్ తీసుకొని అందులో కొంచెం వాటర్ వేసుకున్నాను వాటర్ మగ్గనిచ్చి నేను సగ్గు బియ్యంని వన్ అవర్ నేను నానబెట్టుకున్నానండి నానబెట్టుకున్న సగ్గు బియ్యంని ఇందులో వేసుకున్నాను అంటే మనకి తెలిసిపోతుంది అది కొంచెం కుక్ అయితే పైకి వచ్చేస్తుంది అంటే చాలామంది చాలా రకాలుగా చేస్తారు సగ్గు బియ్యం పాయసం నేనైతే ఈ రకంగా చేస్తానండి నేను ఎలా చేస్తాను అనేది నేను మీతో షేర్ చేస్తున్నాను మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ట్రాన్స్పరెంట్గా అయిపోతుంది సగ్గు బియ్యం అనేది అలా ట్రాన్స్పరెంట్గా అయిపోయింది అంటే సగ్గు బియ్యం బాగా కుక్ అయిపోయినట్టు మీరు ఈ టైంలోనే షుగర్ వేసేసుకోవచ్చు కాకపోతే నేను మిల్క్ వేసిన తర్వాత నేను వేసుకుంటాను ఎప్పుడు అంటే కొంతమంది కొంచెమే మిల్క్ వేసేసి చేసుకుంటారు ఇప్పుడు ఇది చల్లగా అయిన తర్వాతనే మనం మిల్క్ వేయాలండి లేకపోతే పాలు అనేది ఇరిగిపోతుంది నేను ఇప్పుడు మిల్క్ మిల్క్ వేసుకుంటున్నాను నేను కొంచెం ఎక్కువ మిల్కే వేసుకున్నాను అంటే మా పిల్లలకి వచ్చి కొంచెం గట్టిగా ఉంటే లైక్ చేయరు కాబట్టి నేను ఈ రకంగా కొంచెం ఎందుకంటే ఇది ఆఫ్ చేసిన తర్వాత కొంచెంసేపటికి కొంచెం గట్టిగానే అయిపోతుంది కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువ మిల్కే వేసుకున్నాను ఇందులో షుగర్ వేసుకున్నానండి
ఇందులో కొంచెం ఇలాచి పౌడర్ వేసుకున్నాను ఈ ఇలాచి పౌడర్ వేసిన తర్వాత ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి నేను ఆల్రెడీ ముందే డ్రై ఫ్రూట్స్ని నేను ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్నాను కాజు అండ్ కిష్మిష్ని గీలో ఫ్రై చేసి వేసుకున్నాను ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్నాను అది ఇందులో వేస్తున్నానండి వేసి కొంచెం మిక్స్ చేసేస్తాను సగ్బి పాయసం రెడీ అయిపోయింది నేను పైన కొంచెం ఎండ్ కొబ్బరి ఉంటుంది కదండి ఎండు కొబ్బరి తురుము వేస్తే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది నేను ఈ రకంగా చేసుకుంటానండి బిగినర్స్ ఎవరికైనా తెలియకపోతే ఒకసారి ట్రై చేయండి ట్రై చేసి ఎలా ఉందో నా కమెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ నా ఛానల్ని లైక్ చేసి షేర్ చేసి కమెంట్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్